这张涛的胆子也太大了，谁给他的权利，竟然敢欺诈瞒瞎？钱班长，我觉得他这样做不妥，不妥，这叫不妥吗？这叫无法无天。啊，今天，你今天反映的情况非常及时，这张涛啊，竟然敢顶风作案，我我不得不管一管了，钱班长。会给处分吗？处分？哼，这处分算是轻的。展涛，还想当这个指导员吗？我看那他当不成了。青年呀，你今天能反映情况，现在也正是考验你的时候，就说明你在大是大非的面前还是有一定的觉悟的。我会在适当的时候考虑提拔你。谢谢强团长。我就告诉战涛，马上停止，大食堂不能撤，分出去的粮食给我要过来。是，去吧。大涛，加油！谢谢，谢谢。每人两斤啊，每人一斤。大涛，加油！每家每户都有。大涛，加油！谢谢，谢谢。都把队排好了，每人两公斤。管理知道了，赵新杰。什么玩意儿？他是找钱不团长报的密，这是他的一个机会。他不一直想当这个官吗？我当时跟他们几个人说，我说这事儿一定要保密。他说。来了个底儿朝天，太天真了吧！你这么大的事儿，怎么可能保得住呢？你打算怎么办？凉拌呗，告我的密，大不了把我这个指导员给撤了，一切照旧，发粮食。什么？你说什么？他不来，钱团长，事情就是这样。你告诉他，这是团里的命令，必须来。如果不来，后果自负。玉兰，怎么，你有事吗？副连长，是你去团里告的状吧？笑话。我是正常反映情况。你刚才这个电话是给钱副团长打的吧？是啊，怎么了？你为什么要这么做？这是原则性问题，我不能由着指导员在这胡来。指导员这么做是为他自己吗？那那倒不是。报告，进来。钱副团长，你叫我。哦，去八连。把战涛给我叫过来。赵青姐不是刚走吗？哎呀，这个神太大，赵青姐请不来。钱副团长，要不然等团长回来后再说吧。我等不及了，这种行为要是不制止，那还了得？钱副团长，战指导员也是为了大伙，您别太武断了。你什么意思啊？他目无组织，我当然要管了。还愣着干什么？去呀！我不去。你说什么？我说我不去，我不同意你这么做。你是领导还是我是领导？有你这样的干部吗？一点原则都没有，还是党员呢？我看，早就应该给你开除。那你开除我好了。人心都是肉长的，俺们挨饿的日子
，你不是也一样跟着过的？那饿得前心贴后心的，那孩子们不是饿极了，能去摘那野萝卜吃，差点就把命给丢了。你不也都看到了？是，这个我知道。俺们是党员，俺们饿死了不怕，那孩子们呢？那孩子们要是死了，将来新疆谁来建设？指导员当时看不下去了，他才把公粮分给大家。俺不能地里种着粮食让大家饿死吧？那指导员是个爷们儿，一个人把事情给担了，想帮着大家度过饥荒。他不知道这是犯错误吗？他知道，他为啥还这么做？他不是为了俺们大家吗？他把粮食拿回他自己家了吗？他没有，俺们把连部家家都分到粮食了，俺就不明白了，你为啥得了便宜还卖乖？你拿了粮食你还告人家？你来，行了，你别说了。俺知道，你就是想借着这个机会往上爬。赵青简，做人要厚道点。指导员要是被处分了，头一个就告你。哎，玉兰。了解咱八连的情况，如果偏听偏信，引起连锁反应，那可就麻烦了。那你找全部团长管用吗？不管用我也得去啊。那劝祥的事情，他正记恨着你呢，没事还找你的茬，你这不是往枪口上撞吗？还是等吴团长回来吧。可是现在不能等，得主动出击。那要出击，让俺去出击。你你去，哎，战涛已经让人抓着把柄了，你再去一闹，人家正好打走文章。那战涛是为俺们大家伙。不能让他一个人顶着，实在不行，俺把女兵排全带上，就在那个团部门口坐着为他伸冤。这好主意，我不是时候啊。哎，那你去咋跟他解释啊？我不是去解释他，我有办法。北方，你要去，你把俺带上。啊，你去干什么呀？俺去找吴团长。吴团长在哪？谁知道？俺在家待不住，俺也去团部。好吧。坐好。站，站，站，站。刘北方啊，你觉得这事儿出在八连，你觉得光彩吗？说到底，这战涛叫目无组织纪律。这不是战涛一个人的事儿，是我们八连集体做的决定。八连是独立王国吗？交公粮是上级指派的任务。他竟敢公然违抗，这叫什么性质？哎，他他这么做啊，也是有原因的。我们八连有几个孩子因为饿，差点丢了命。我承认他这么做很鲁莽，可是出发点是好的，所以我希望团领导能够认真考虑。考虑什么？不要给他处分。不可能，这处分不处分，怎么处分，这不是我一个人说了算的。这要开会，大家说。大家如果觉得他这么做的对，那就这么做，把粮食都分了，把食堂都撤了，这叫什么？你知道吗？这叫无法无天。也只有战涛，只有这八连敢跟上级这么对着干。刘北伐，你也是从八连出来的，我希望你说话呢，不要总站在八连的立场上。战涛犯了错误。我不该管吗？记住，我这个人嘛、啊、是有原则的，我不会因为那些乱七八糟的事情打击报复的。咱们就事论事儿。好，既然你说的打击报复，那索性啊，咱们今天把话说开了。正好，有些事我也正想跟你说的时候，说到什么？哎，你什么意思？也许你贵人多忘事。前两年我上山劝阚峰投降那事儿，不会就忘了吧
。当时坎峰可跟我说了不少你们俩之间的恩恩怨怨。我一直就怀疑是你指使徐三发杀了坎峰。你这是害杀圣影，血口喷人！小心我告你！我有没有血口喷人？你说了同样也不算。那得大伙儿坐在一起，大家说了算啊！团里开会来决定，我到底有没有血口喷人。钱俊英就是想趁着吴团长不在，一手遮天，给展涛上纲上线。在这个团队，除了吴团长，没人能镇得住钱副团长。啊，电话还是没人接，那咋办？那不行，俺去市里，俺去找吴团长，再不行俺去找刘振伟，俺不能让战涛吃哑巴亏。姐，你先别着急，我去趟师伯。哎，你别去，你去合适吗？你在团里工作，别得罪了钱振宇。得罪就得罪吧，他要是小人的话，我之前不知道得罪过多少次了，也不怕这一次了。俺替战涛谢谢你。姐，看你说的，团里的事儿也是我分内的事儿。走走。哎，有、哎、一副魏道士假正义的模样啊，讨厌！那他还是要处理战涛啊？我我跟他说那些话，我得好好掂量掂量。你跟他说啥了？我又跟他提了提当年徐文发打死甘峰的事。你跟他提这干啥呀？他公报私仇嘛，我要让他知道。啊，哎，他明显的慌了啊！跟他说这话，我知道，我捏着他七寸。那本来他就拿这个事压着你呢，但万一反咬一口，你不得倒霉啊？倒霉就倒霉了。为了战涛，我也跟他坦白啊。坦白吧，他害了坎峰，就搞得我没办法证明自己的身份。没跟他算这账就够狂风大量的。我让他知道啊，把我逼急了，我好好查查他的德行。不是跟他开玩笑。嗯，他要是放了战涛呢？啊，我就考虑也放他一马。你你这样也太冒险了吧？啊？说实话，我这心里也没底儿。别喝了，当家的。高兴，喝两碗。哎，还不知道你心里想啥呀？你这是给自己撞倒了呢？我，你是我肚子里有蛔虫吗？你去把天亮叫回来吧，这么晚别让他在外面。嗯，孩子好不容易吃这饱饭，让他多玩会儿。俺这一天到晚心里七上八下的。自打你撤了大食堂，让大伙分粮食那天起。就觉摸着会有事儿，能有什么事儿啊？什么事儿都没有。你躲得了今天，你躲得了明天啊？我又不是过街的老鼠，我躲什么呀？我，那明天能把我怎么着？团里的会去不去啊？去啊！团里面开大会，我能不去吗？就算是每一个人啊，吐口唾沫给我淹死了，我眼睛都不带眨一下。可是那姓钱的让我单独去，什么意思啊？这是想抓住我的把柄，想治我，这我就不能去。俺就是琢磨着那姓钱的，他不会放过你。那能怎么着啊？大不了给我一撸到底，我回家种田。哎，我种田他管不了我了吧？啊，那还能怎么着？还能让我进监狱不成吗？你别吓唬俺啊！媳妇儿，我我就是顺嘴一说的，我没没想吓唬你。你知道俺胆小。放心吧，没事儿啊。独立团又不是他姓钱的一个人说了算。吴团长这马上开会就要回来了，我就想比划比划，这姓钱的这巴掌到底有多大？他想着一手遮天。说到底，你也是为了大家伙儿。他们要真让你坐监狱，俺等你。不管咋样，俺跟天亮都等你。你不等我，谁敢吃你啊？不
去喝了吧。你说葛俊能不能找到我们厂？这样明天开会，顾班长回来咋办呢？我真没有。嗯，那就只能寄希望于我跟钱真英说的那些话，能够起到威慑作用。你说钱真英能放过郑涛的可能性有多大？有，可不大。这事太敏感了，别的连队一听，还不都得找我呀？我就是担心这个。顾团长，如果明天回不来啊，这个会就得由钱振云来主持，那就坏了。他还不得上纲上线啊？那夸大事实也有可能。啊，二曼同志，团长，嗯，可俊，我来看看张涛，在吗、啊？在。我想跟他单独谈一谈。可俊，团长他……别担心，让团长跟指导员好好谈谈。俺就怕。不用怕，团长一向通情达理的。放心啊。做事敢做敢当，嗯，有气魄。您您这什么意思？我在夸你呢。团长有什么话你就直说吧。直说，我总不能一直站着说吧。您坐，我给您倒水还记着咱们团和八连的前身吗？三五九旅，独立团，冲锋连，倒是一个字儿都不错。这是作为军人一辈子的荣誉。说得好，团长，我我，你想说什么？我想说，革职还是送监狱，所有的处分我都认了。<笑>你呀、啊，葛俊，你觉得会有事儿吗？我跟团长当警卫员好几年了，团长心情怎么样？这事儿会有什么结果？我大概能猜个八九不离十，所以我觉得。应该没事儿，那团长说什么了没有啊？团长没说，一句话都没说。
，这不还是没底吗？你先别担心，战涛，你告诉我，我凭什么处分？我犯错误了，就应该受到处分呗。难道饿死人就不会反击对吧？这什么道理？啊？你别这样看着我，我来不是批评你的。我们搞建设为的是什么？为的是人民的利益。国家有了困难，我们理所应当承担。因为我们骨子里是军人，我们是国家的主人。工作当中遇到具体的困难，应该具体对待，这是对的。那人都快饿死了，孩子们中毒住了医院，我们就应该袖手旁观，我们不应该替他们考虑考虑。更何况，这粮食是我们自己种的，嗯，对吧？受委屈了，团长，我不委屈。嗯，我从师部一回来就听说这个事儿了。今天上午的会，我已通知撤。你别乐，可我还不得不说说你。哦，我，我，你觉得你有错吗？有错误，错在哪儿？我就是没提前请示，擅自做了主主张，这犯了自由主义。自由主义，你还知道违反纪律啊？啊，团长，不是我违反纪律，那你说让我怎么办？我就是想这事儿不行，我就索性干了。本来想汇报的，可是您不在，前部团长那边，我就想着干了。孙姑娘的事儿你就不要解释了啊？撤大食堂是怎么回事？班长，这个大食堂吧，我是这么想的。按理说呢，成立大食堂是好事，可是，咱们就算成立食堂，粮食就那么多，还是不够分啊。我想呢，干脆就把食堂给撤了，把这些口粮啊，挨家挨户分到自己家去。哎，你想吃多少吃多少，剩下的口粮呢，就是你自己家的了。战涛，我不瞒你说，我一听说这个事儿，心里真不是滋味。有些事情，作为团领导应该提前考虑到才是。但就这件事情，应该怎么解决，怎么处理，那值得斟酌。可你这样武断去分公粮、撤大食堂，肯定是不对的。我我我我知知道，知道还往枪口上撞。你还记得我们在山西老河口那场战役吗？记得呀，你一下子，谁都没有请示，偷偷的摸到敌人后边，一枪就怼到敌人腰眼上。啊，那个仗干得漂亮，像我带的兵。后来给了你嘉奖，哎，连长也是那时候提拔起来的吧？啊，可那是战争时期，非常时期，你那样做是有情可原的。可现在是什么时候呢？是和平时期，你那样先战后奏。就不合时宜了，对不对？团长，这说来说去，这还是要给我处分啊！<笑>这个事儿我一个人定不了，你等着消息吧。但是我可以肯定的是啊，这件事情既不能宣扬，也不能推广。不不，那肯定不宣扬。这事儿都胡闹台，上不了台面的事儿，怎么能宣扬呢？真是胡闹台！你看看把你家二满记的啊，我去好好的给他解释一下。啊，我先走了。我我送送你。这会不开了，什么？会不开了？是啊，我让葛俊通知的。团长，你这什么意思啊？没别的意思，这事不宜太急。我看你这就是姑息迁就。王倩，你也不想一想，现在开这个会会造成什么样的影响？各连的情况都差不多，你这样做不就炸了锅了吗？团长，我跟你的意见恰恰相反。我们怕影响其他的连，就纵容八连，纵容战涛，这他会更加变本加厉的。我们开这个会，就是要杀一儆百。什么？杀一儆百？对，把八连作为反面的典型，必须全团通报批评，给战涛处分。这个情况我也了解了，非常特殊，战涛这么做也是情有可原的。团长，你也太没原则了吧！我的原则就是让同志们别饿肚子。
。那照你这么说，全团不乱了套了吗？乱什么呢？有什么可乱的？这种歪风要是刹不住，那会传染的，传染给其他的脸。老钱，难道这是歪风吗？难道不是吗？老钱，我来问你，战涛是贪污的还是犯法的？啊，他不就是不想让同志们饿死？不想让大伙遭罪，分了点公粮吗？他还解散了大食堂。嗯，好好好好，就这两条，我们一条一条说。头一条是办公粮的事儿，我觉得呢，单从这件事情上来讲，我们不需要多么讲原则，对吧？交多交少只是个数上的事儿，少报一些也可以。那上边查下来，那粮食已经吃到肚子里了，怎么办？老钱呐，你说一说，是领导批评几句好呢？还是让同志们饿肚子好，啊！这第二条，办大食堂是上边提倡的，啊，各连队都办了，但这也不是硬性的。这次我到市里边，还专门提到了这个问题，好多基层就没办，办了的觉得不好，也都撤了，所以说这条根本算不上吗？好，好，好，算不上，咱不说，咱就说第一条，私分公粮，这是什么性质啊？这要成了风气，那还了得了？团长。咱们这股风气要是刹不住，上级以后给咱们的任务，咱们完不成。你可想好了？反正您这么没原则，我反对。那你说怎么办？这事儿必须向市里汇报，必须的。好，我同意。那你回头把情况写一写，咱俩认为属实，签个字，那就上报市里。既然团里边解决不了，我们就上报市里来解决。这样总可以了吧？我哑火了啊！不能装回哑巴呀，这心里打鼓了吧？我是兔子，你是豹子，你这倔脾气一上来啊，就是一头豹子。这是出头的船子先烂的，跑得太快会要你小命。你说我这回给受过什么级别的处分？我我当官分级别，没听说过处分还分级别。最好让我坐牢去。不够级别，你不说不分级别吗？所以就你这罪过啊，顶多通报批评，那也够舍面子。啊，你现在知道面子了？也不知道这次是对的还是错的。那问题你脖子梗上的全是装的，那可不就是装的吗？干指导员，干指导员，派兵来的信啊！哎，好，谢谢啊，不客气，走了啊。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哎，快快快，你来看看，哎，看清楚了。市领导批示，不提倡，不打，打压。你说我该不该高兴？该，该不该喝酒？该。哎呀，拨云见日啊！哎，这这词你也会拽啊？啊，那你家玉兰跟你过那那么点日子，都能出口成章了。咱俩过多久日子？这么多年，比他时间长多了。我还不能偷几句。只要你能保住小命啊，咱俩的日子继续往下过。哎呀，大人节日啊！哎、战涛真的没事了？有惊无险，他算是躲过一劫。得亏吴团长，他现在真是打心眼里越来越敬佩。哎呀，这，你咋不吃？不饿，吃吗？这这你也光景，还有人敢说不饿？啊，真不饿。这，这，你你你这怎么不吃我塞你？哎，你开始，我塞你，你坐好，你坐好，你坐。你说，哎，你坐下来，跟你说。我想，他好几个月没来身上了，会不会怀上了呀？啊！我今
看走了以后，俺们一直想再生一个，就一直怀不上，咋这时候怀上？是这这这这个是有点生不逢时。你你那是条件好的时候您不怀，现在大人孩子都没得吃了，您您又怀一个。你们这咋能怪俺呢？我没没怪呀、啊，我这个啥时候？只要怀上了就要生下来，最好是跟国庆一模一样。嗯，哪敢难说？还有可能是女娃呢。女娃就女娃，只要是个娃，俺就不会夜里想国庆，想的心里都疼。就是刘科长。对。你好，我是梅音，我来报道的。上海机修学院毕业的。对，五四年来的，师科农技，今年二十八岁。像是在查户口。<笑>科长，我是最远来的独立团。我们科的情况呢？凡是和农业技术和科学种植沾边的，都跟我们有关。这几年兵团发展很快，咱们的工作一定不能落下。嗯，我听团长都介绍过了。那今后，咱们一起努力了。哎，生活上的事儿安排好了吧？哦，宿舍都已经安排好了，吃饭有食堂，比我想象的要好。科长，以后技术上的事儿就请您多多指教了。跟我不用客气。哎，这回完成了，你住来得了。你说怎么这么新完成了？好看吗？好看好看，好看好看。做做个衬衣，墨迹什么？哎，好看，是吧？俺们俩一人扯一个衬衣，好不好？好好好，那几尺？这一件很便宜了，四尺一个尺啊。老板，哎，给俺们一人来，一人来四尺啊，真好看，好看吗？你啊，谢谢谢谢，好好，走吧，咱们上那边看看。哎，哎，老板，这个表拿给俺看看
。好。多少钱？四十五块钱。这么贵啊？四十块钱收的，只赚你五块钱。太贵了。这可是进口货，准得很。在我这放了有一段时间了，一秒钟都不差呀。安排。行。干啥、啊、你这？这么高兴？你看看，这是什么？啥？啥呀？<笑>不是俺还不买呢，四十五块钱买的。你变魔术呢你？你把它买回来干啥？你那个时候不是为了给张龙记学费，把他给卖了，把钱给俺了。哎，那这这这么烂犊子的事儿，你还记着？你对俺的好，俺都记着呢。可是四十五呢，那能过好几个月。再者说，你你这说有就有，咱们得为未来的解放留点后事。哪说有就有？那以后有再说呗。也奇怪啊，上次你告诉我说好几个月没来了，就后来我我白高兴，突然他又来了。可能可能是饿的。哎呀，我怀疑你有谎报军情。那干嘛谎报军情？你骗吃骗喝呗，你就气你的。这个东西太浪费了，不不。啊！俺刚来马林窝子的时候，俺就看你戴着这表，俺就觉得你跟别的男人不一样。呃，不戴着它，你就看不见我是吧？反正戴着它，更惹眼。<笑>你快赶紧戴上，来，咋戴？麻烦了。手伸直了。嗯。那为了让你惹眼。嗯。好。看看就是不一样。再有钱给俺也买一个。好，没这个。俺还没带过呢。好，好，为了呃，我能够看看你。会长。会长。没呀，小帅。优质棉可行性计划书我写好了，您看一眼。是吗？那您看这儿啊，我标出来了。这些都是我总结的其他国家比较先进的经验，根据咱们新疆土壤的特质，在这边我列出了所有应该进行实验的项目。下面都是啊？对，都是。长绒棉我们一直在进行研究，可惜人手不够。这个太棘手了。会长，我还有个事儿。你说。我想到实验田里去看一眼。现在。现在啊，我得对实验田有个基本的了解呀、啊。跟我想一块儿。<笑>现在这个棉花品种呢，茎杆太高，棉头太小，棉丝又不够长。咱们下面主攻的就是如何要改良它。我想应该把注意力放在这里的气候这方面。嗯，在这方面多动脑子。您懂得可真多。嗯，我也是现学现卖。在咱们市里还没有试种长棉成功的案例呢。所以需要咱们探索。
去实验，去探索。我会努力的。你是学这个的，这个你专业。您可太谦虚了，您改造拖拉机、搞农田喷灌的事儿，我可都知道。我觉得您了不起。按理说，师里边的条件比团里的条件要好啊，你为什么要下来？我能不告诉你吗？当然可以。在师里的时候，我就喜欢下基层。我们这行啊，离开了土地，就什么都不是了。